ఘోరంగా 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 అమ్మజ్ఞాన తిమినంద శ్రీ గణంజన శ్లాఘయ చక్రమృతం తస్మై శ్రీ గురువే నమ శ్రీ చైతన్య మనోవిష్టం స్థాపితం జనభూతలే స్వయం రూప కథాయం దంతి శుభతంతికం పద్యం శ్రీ గురు సూత బోధకములం శ్రీ గురు వైష్ణవాంగ శ్రీ రూపం సాగర జాతం సగుణ రఘునాథం నిధం తం సజీవం సాదైతం సావదూతం పరిజన చైతం కృష్ణ చైతన్య దైవం శ్రీరాధాకృష్ణ పదాను సమృత విశాఖ నిత్యం చ నమో విష్ణు పాదయ కృష్ణ పృష్ఠాయ బోధులే శ్రీమదే భక్తి వేదంత సమితి నామిని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారణి నిర్విశే శూన్యవాది భాష్యాచారిణి పంచాకలుపుత్ర శ్రీకృపా సింధు భేజ పతితానం పావనైప వైష్ణవైప నమో నమో జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిదానంద శ్రీద్భీత గదాదర శివ చది గౌరవక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ చంద్ర చైతన్య చంద్ర గౌర చంద్ర భగవానికి నరసింహ చంద్ర భగవానికి జయ శ్రీ రాధాశివుని భగవానికి జయ శ్రీ వైష్ణవ బృందకి జయ గౌరంగ మహాప్రభు జయ హరే కృష్ణ గౌరంగ చేసే అమ్లోక్ అవి చర్చ కర్ర మత కుంతికి వరమే మత కుంతికి చరిత్ర దివ్య భావన భీ దివ్య ఉనకా జో కార్య భీ దివ్య ఓ దివ్య భక్త ఐసే మత హమ్ శిక్షకే సార సంసార జితా మత కుంతి మత శిక్ష గ్రహణ కర మా కసా ఐసే మా జో మా బోలి ఆజ కల్ సంసార మా హమేశా విచార కరే కే విచార కరే మే మే పరివార మే సుఖీ మే బాల బచ్చి సుఖీ రే లేకి ఏ మా ఐసా హే బోలి అలా ఉల్టా సంపూర్ణ ఉల్టా క్యా ఉల్టా విపద సంతృత శశ్వత తత్ర తత్ర జగద్ గురు అపున భవదర్శ అపున భవదర్శన అపున భవదర్శన బోలి మేరే విపత్తి అన భగవత దర్శన అపున భవదర్శనం యాదని భూలి యాద అఖిల హరి బోల్ గౌరంగ తో భక్త సంగ వాస్తవిక కే మత కుంతి ప్రేరణ కే కే కృష్ణ కే సమర్పిత కృష్ణ కు కితనా అపనా కృష్ణ కే అపనే బచ్చర్ నిర్భర నీ హాలకి ఉన్న బచ్చే మహాన్ మహాన్ వ్యక్తి ఎకదమ్ స్ట్రాంగ్ హరేక్ వ్యక్తి హరేక్ చీజ స్ట్రాంగ్ హేసే భీమసేన్ క్యా బడా యోధా హే దస్ హజార్ హాతి తాకత్ ఐసే పహాడు డూంక లటక దగ్గర గిర అర్జున్ దాండీ జో కి శివజీ కే యూద్ కరీ శివజీ పశుపతి అస్త్ర ప్రాప్తి క్యూకి మహాభారత యుద్ధ ఉన్నసే పహిలే భగవాన్ కృష్ణకి ప్రేరణా బోలే కృష్ణ భగవాన్ బోలే అర్జున్ దేఖో తుమ్మ యూద్ కరనా భయంకర యుద్ధ యుద్ధ విజయ ప్రాప్తి కరనా తో సహజ నీ ఐడియా దేఖ ఇసే కహా మార్గదర్శక జో వ్యక్తి రహతే అగర అచ్చా మార్గదర్శ వ్యక్తి సంపర్క రే హమారా ఏ సంసార విజయ నిశ్చిత అగర అచ్చా మార్గదర్శక వ్యక్తి కనెక్షన్ మే నీ రే ఐసే మార్గదర్శక వ్యక్తి సంగ మే రే హా పతన హో జాయ జైసే ఉదాహరణ కే రావణ భీ మార్గదర్శన లే రహ మంత్రియో లేకి వినాశీల జా రహ వినాశ కల విపరీత బుద్ధి లేకి దేఖ సకే జబ్ విభీషణ కుచ్ మార్గదర్శన దే రహ మంత్రి హే మార్గదర్శన కోసే అస్వీకార కర తిరస్కార కర ఇసీ కభీ కభీ మార్గదర్శన వ్యక్తి కోమకు చాయిస్ కరనా పడేగా మార్గదర్శన దే వాళ్ళ వ్యక్తి కేసే హే కౌన్ సే లెవల్ మే హే కృష్ణ ఐసే బహు లోక మార్గదర్శన దే దునియా మే కహా గయా శాస్త్ర మే కి అనేక అనేక వ్యక్తి మార్గదర్శన కరతే ఐసే మార్గదర్శన కు స్వీకార కరనే భీ పతన హో జాయ ముగ్ధం ముగ్ధం మాంగ్ నిగదంతు నిత్య నుపుణా భ్రాంతర్ ముహుర్ వైదిక 
बंधम बंध को जड़ दियो मुक्त रह उन्मंतम धनी न विभग चतुरो विभग चतुरो महादम उन्मंतम धनी न विभग चतुरो कामम महादम भिकम भुक्तुम न क्षमते मन गपि गोविंद पादस्पुरहम ये शिला माधव इंद्रपुरी बताते हैं बताते हैं मुक्तम निगदम तो नीति निपुणा काय कोई व्यक्ति नीति निपुण नीति में नीति शास्त्र में नंबर वन नीति मंत्र है ता नीति ये नीति ओ नीति ओ नीति जैसे हम पिछले बार बताए थे कि नीति नीति मानते थे जगन्नाथ भगवान के वहाँ पे रामानुजर गए थे नीति बताए ऐसे क्या पूजा करते हैं जो ठीक नहीं है ठीक नहीं है ठीक नहीं है ठीक नहीं है ठीक नहीं ठीक नहीं है ये नीति में नहीं है ये नीति बताते ऐसे नीति करने ये गलत है जो रामानुजर को लक्ष्मण का बता रहे हम लक्ष्मण का अंश है अरे यहाँ पे जगन्नाथ � नहीं 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 चलेगा नहीं मैं मैं पूरे शास्त्र में पूरा कोट करके लिख दूंगा ये पॉइंट ऐसे होना चाहिए उन, उनको निकालो जगह तो भगवान बोले नहीं मेरे भक्त लोग है नहीं नहीं चलेगा नहीं यहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं देखिए जगन्नाथ को बलराम कौन है लक्ष्मण जी है बलराम जी यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी है यहाँ पे जगन्नाथ स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी मना करते हैं बोले देखो ऐसे नहीं चलेगा मेरे हिसाब से चलेगा तो जगन्नाथ राधा ने क्या किए उनके ये शक्ति की द्वारा वो रामानुचार्य उनके शिष्य समूह को सबको लेके कहाँ पे यहाँ पे जो कुरुमा क्षेत्र में पटक दिया जा ये समुद्र से उन समुद्र में लटक दिया जा डिस्टर्ब करने का नहीं ज्यादा नीति मानने का नहीं तो रामानुचार्य सोचे मैं अभी लिखूंगा बेर गेर लिखूंगा मैं लिखूंगा शास्त्र में वो चले गए कैसे चलते देखता हूँ तो रामानुचारी ने फिर लिखना शुरू किया बोला मैं पोथी बना दूंगा पोथी तो चलेगा पोथी में चलेगा सब ठीक है मेरे को ढकाया बन गया मैं देखता हूँ ना ये एक्चुअली रामानुचारी कौन लक्ष्मण का बता रहे और लक्ष्मण जी हमेशा चाहते हैं भगवान का यश फैलाना चाहते हैं जो बड़ा में वही लक्ष्मण है और हमेशा अनंत से चाहते हैं प्रभु के गुणगान होना चाहिए प्रभु का गुणगान होना चाहिए साथ साथ प्रभु का भक्त के गुणगान होना चाहिए भगवान भगवान को बहुत अच्छा लगता है भगवान का भक्त तो जब उसने पुत्री लिखा कागज 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 का ताला पुत्री में लिखते लिखते एकाठा हो गया ऐसे हवा आदेश दी भगवान ने ऐसे आदेश हवा को भगवान देवों तक आदेश दिए ये रामों ने सब लिखे हैं लेकिन हवा आया सब उठा के लेटे पश्चामुद्र में पटक दिया सब खत्म मतलब भगवान नित्य को भी नहीं देखते मुग्धन मांग नित्य 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 निपुण नित्य निपुण निपुण लोग जो नित्य में निपुण है स्नान करने से जैसे पृथ्वी वाले एक जमल दिया था वो जो हमारा बुद्धि कराम भाई नित्य नहीं था उसको धंतुन कठिन में धंतुन करेगा लेके ऐसे घुसा देगा खिचड़ी बनाएगा ये लंबा नित्ति बना के लेके तो बड़ा सोलह सोलह सौ बहुत सारे पूजा कर नित्ति दे दिया भगवान दो दिन दिन तक बड़ा बड़ा खाने को नहीं मिला अंगड़ बड़ा क्या जाते थे आते थे फिर रात को ले बंदा तुमने क्या आदेश दे दिया उसको बुढ़ी माता जी को अरे वो किसी भी कहले मेरे को चलते ना तुम तुरे नित्ति � मांग नहीं इतनी इतनी ऊपर नितनी ऊपर लोगों को बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं भक्ति कर दे छोड़ दिया और इतना संभाल नहीं पाया हाँ खाले हरिकृष्ण हरिकृष्ण करता है ये क्या है सबरे सबरे जब कर उठ के जब करता है आ कभी देखता भागो तो बढ़ता है गीता बढ़ता है अरे कुछ काम दम नहीं करता काम चोर है � अनुसार कार्य करेंगे भांतर मुहूर्त वेदिका बंधम बांधव जड़ दिया मुक्त दर सुधर हो और सुधर और निजी लोग अपने लोग इलेक्टिव परिवार उन बोलेंगे उन्मंतम धनी ना विवेक चतुर हो उन्मंतम जो धनी व्यक्ति है जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो बुर्दो व्यक्ति है जो अज्ञ माने विद्वान व्यक्ति है वो भी 
यहाँ क्या बोलते हैं माधव मंदिर के पास क्या बोलते हैं मुग्धम मांग निगधन तो नितनुपुणा भ्रमतर मोहर वैदिका बंधव बांधव जड़ दिया मुक्त दर सोदर उन्मंतम धनु विभग चतुर कम महादाम्बिकम फिर बताते हैं मनगपि यहाँ श्लोक बताते हैं क्या बताते हैं कि बताते हैं हाँ उन्मंतम धनु विभग चतुर काम महादाम्बिकम तथा भी भोक्तम न छवते मनगपि गोविंद पादस्पुरम कितना भी कुछ भी बोलो मैं गोविंद के चरण से हट नहीं सकता हूं देखिए कितना निष्ठा है हा? बोलते ना हा? गोविंद के चरण कमल से कभी कुछ भी हो जाए मैं गोविंद पादस्परम श्री गोविंद के चरण कमल में से हटना नामुमकिन है ये होता भक्ति कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत ये विश्वास होना चाहिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे कुंती महारानी को देखिए हालांकि पांडव लोग बड़े 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 महारथी है लेकिन तभी भी वो पांडव पांडव को ऊपर विश्वास नहीं रखा ना क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र चार महीना यहां पे थे युद्ध होने के बाद देखिए जब द्वारिका से आगे चार महीना हो गया अपने पत्नी बच्चे परिवार सब त्याग कर दिया त्याग मतलब टेम्पररी त्याग करके पांडवों के सब में आ गए और पांडव लोग को विजय प्रदान किए भगवान कृष्ण विजय प्रदान करने के बाद विजय उत्सव बन रहा है विजय उत्सव बनाने के टाइम पे सब आनंद मग्न है मस्त में है और सब लोग उत्सव बना रहे हैं और यहाँ पे दुर्योधन के ये जो पार्टी वाला उसका नाम अशोस्तमा ने उसके ईर्षा पारायण व्यक्ति है क्यों उसकी ईर्षा था और तो जाता है बोलो क्या करूँ मैं तो बोलते उसको मैं जाता हूँ पांडव को बद्ध कर दूंगा पांडव को तो बद्ध करना कठिन है कृष्ण तंत्र जी हम सब परमात्र में सब जानते हैं ए टू जेड जानते हैं किसको कब क्या करना है क्या नहीं करना कल को क्या होगा परसों क्या होगा तरसू क्या होगा भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान कृष्ण अंतर्जमी रूप में सब कुछ जानते इसलिए हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे ना तो कृष्ण हमारा गाड़ी लेके जाएंगे इसलिए बताते ना अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता तो एक राम जी से है इसलिए बताते हैं भगवान हृदय में जाने के नाते वो हमारा हम डिसीजन लेते ये करेंगे ये करेंगे लेकिन हमारा डिसीजन से कभी झूठा हो सकता है लेकिन भगवान को जो प्रार्थना करेंगे भगवान की जो स्तुति करेंगे भगवान को प्रार्थना करेंगे चीज ये चीज भगवान हमारे भविष्य के जानते हैं कल क्या होगा परसों क्या होगा तरसू क्या होगा ए टू जेड वो जैसे बाप बच्चे का भला ही सोचता है कृष्ण भले ही सोचते हमेशा परमात्मा रूप में भगवान हृदय विराज माने बुद्धि प्रदान करेंगे ज्ञान देंगे कभी भी ये भगवान जो करते प्राणी का मंगल के लिए तो उस समय पे उन लोग तुरंत तो देखते हैं तो पांडव वो लोग वहां पे अस्त्र ब्रह्मास्त्र बेगा जो ब्रह्मास्त्र कभी भी अक्षुण है वो कभी भी उसका निष्फल नहीं होता है लेकिन ब्रह्मास्त्र उसको चलाना आता है लेकिन निवारण करने को नहीं दिया था क्योंकि देखिए जब महाभारत युद्ध में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने अपना उत्तम शिष्य बनाना चाह रहे थे इसलिए उनको ब्रह्मास्त्र सीखा लेकिन उसको पुत्र को पुत्र चाहता कि मेरे पापा सीखा वो सीखा तो नहीं थे देखिए कैसे कैसे वो भी नीतिवान व्यक्ति है कैसे तुम फीट में मैं रुक के लूंगा जैसे हम देख सकते हैं अगर दे देगा तो गड़बड़ कर देगा जैसे कि हम देख सकते जब परिखित महाराज गए थे शिकार करने के लिए जब निकोस जंगल में जाते जंगल में जाते जंगल में जाते जंगल में प्रवेश करते उनको देखते हैं एक मुनि का कुटिया है और बहुत प्यास लग रहा है इतना प्यास लग रहा है इतना प्यास लग रहा है मैंने बहुत गला सूख गया और बिचल तो होने लगे उस समय पे देखे एक मुनि का आश्रम है किस कौन सा मुनि का आश्रम है श्रमिक मुनि का आश्रम हाँ जो आश्रम में जाते हैं मुनि मुनि महाराज आग बंद करके भगवान श्री कृष्ण को चिंतन कर रहे हैं और वो सोचे मैं राजा हूं राजा होने के नाते मेरा कर, मेरे को देखभाल करना चाहिए कभी कभी व्यक्ति अपने पोजीशन में रहने के नाते अपने को इच्छा प्रकट करता है कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए जैसे कोई भी स्थिति में चाहे कोई भी स्थिति है लेकिन वो सोचता है कि मेरे को मैं राजा हूं तो मेरे को तो कम से कम पूरा पानी तो पिलाना चाहिए आगे बंद कर बैठे अरे पता चलता कि मैं राजा हूँ पूरा ये सम्राट का राजा हूँ और इसका कर्तव्य मेरे को देखभाल करना तो पानी मेरे को प्यास लग रहा है कुछ नहीं मिल रहा है कंट्रोल नहीं कर पाए देखिए इसलिए बताते हैं मात्रास प्रशस्तु कहते आगामा पाइनो निष्ठा तंग शुभारत 
सुरुक देते मात्र स्पष्ट तो कौन सी तो गरीब के दिन गरीब में आता ठंडी के दिन ठंडी आता उसी प्रकार हमारे लाइफ में सुख दुख आते बैठेगा और संसार के सुख दुख का दुनिया है आएगा दिन रात आता है इसे दिन जैसे दिन रात आता है इसे सुख दुख आएगा लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे उसने बिचल दिया क्या ये भी कृष्ण का प्लानिंग है क्योंकि कृष्ण भगवान ये संसार को दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान रूपी भागवतम अलोक प्रकाश करेंगे कृष्ण सुधाम भगते धर्मानु भागवत निया भगवान कृष्ण जब अपन धाम को जाते तो क्या कर जाएंगे क्या छोड़ के जाएंगे अपने स्वरूप अपने स्वरूप जी अपने खुद भागवतम और भगवान नो डिफरेंस इसलिए बताते हैं नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण सुधा विनत् तो नाम नाम ना प्रभु के नाम प्रभु में डिफरेंस तो भागवत में क्या है भगवान और भगवान का भक्त और भगवान की लीला और कुछ नहीं भगवान है और भगवान के भक्त की लीला है और प्रभुपा जी लिखे जैसे कोई व्यक्ति एक तोता को तोता ने एक फल को खा लिया उसको टेस्ट करूंगा ना बहुत ही मीठा लगता है उसी प्रकार ये भागवतम को महान महान ऋषि लोग स्वीकार किए लास्ट को स्वीकार प्रभुपा चक 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 अच्छा अच्छा जैसे घर में माँ रहता है कुछ बनाता है देखता कौन सा अच्छा है तो मेरे अच्छा जो खटा है उसको नहीं देता जो अच्छा स्वादिष्ट है बच्चे के लिए एनर्जी दायक है वो देता है एक उसी प्रकार प्रभुपत जी कैसे हमारे बाप के बाप के समान है वो चक चक के चक चक के सारा दुनिया को चक के देखे थे कौन सा चीज है श्रीमद भागवतम रस हमारे हम एकदम रस को प्रदान किया वो ये भागवतम का दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला संसार की संसार जीव को बद्ध जीव को उधार करना है इसलिए बोलते थे ना माया मुग्ध जीव नहीं सो तो कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा है कृष्ण को हिला वेद पुराण माया में मोहित होने के नाते जीवात्मा को उधार करने के लिए भगवान ने वेद पुराण लिखा वेद पुराण का सारण क्या है श्रीमद भागवतम और कैसे अमोल पुराण और कौन बोलता है चैतन्य महाप्रभु मत विदम चैतन्य महाप्रभु के मत है कि स्पेशल है हा? मत विदम महाप्रभु का मत है श्रीमद भागवतम पुराण अमोलम प्रेम पुमार्थ मन कैसे प्रेम प्रदान करने वाले है और अमोल पुराण अमोल मतलब इसमें कोई मल नहीं है बाकी सब में कुछ ना कुछ मल है दुगु 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 लेकिन इसमें अमोल पुराण है इसमें जो कैसे और निर्मत चरण सताम और जो व्यक्ति इस चार से मुक्त है वो व्यक्ति निर्मचरण सतम और ऐसे व्यक्ति आश्वासन करते और शिव बहु बात इसको चखे चखने के बाद ये हमको सामने प्रस्तुत कर रहा है क्या देखोगे छान छान के 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 भारी चीज दिया गया जैसे घर में अच्छा बनता है खराब हो गया उसके साइड अच्छा चीज दो घर पे बच्चे बच्चे लोगों को अच्छा किया उसी प्रकार प्रभुपाधि का हमसे बच्चे प्रभुपाधि अच्छा चीज दिया उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं वही सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जब परिखित महाराज जाते हैं विचलित हो जाते हैं तो देखते हैं ये आग बंद कर बैठे को तो सत्कार नहीं तो उनको थोड़ा दिमाग फिर गया एक मरा हुआ साहब था मरा हुआ साहब को क्या किए उनके गले में डाल दिए डालने के बाद एक व्यक्ति एक बच्चा लोग स्नान करते नदी में स्नान करते थे और एक बच्चा जाके बोलते अरे तेरे पापा के गले में साफ डाल दिया हे मेरे पापा गले में साफ डाल देना कौन डाला छत मैं गंगा जल दिया उधे से अभिशाप दिया जो मेरे पापा का गले में सर्प डाला है मरा हुआ सर्प उसको सात दिन में तथ्य का धसेगा स्वाहा बोल दिया बोलने के बाद मुंह से तो निकल गया इसलिए कभी कभी हम लोग मुंह से कुछ निकल जाता है जब इससे अपशब्द तो निकल जाता है तो फिर दोबारा जुड़ नहीं सकते इसलिए हमेशा सतर्क होना चाहिए हमारा मुख से कभी भी अपशब्द तो निकलना नहीं चाहिए उसमें क्या होता है फिर अरे गड़बड़ हो गया ए पश्चिताप करने करते 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 क्या होगा फिर धीरे धीरे मुंह से सिर्फ शब्द निकल गया क्या कृष्ण 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 के शब्द निकलना चाहिए कृष्ण के संबंधित शब्द निकलना चाहिए अपशब्द निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए उसके उसके पास संजमता नहीं था उसने अभी शब्द दे दिया उसी प्रकार हम ये एग्जाम्पल को बताया क्योंकि जो पुरुष ये द्रोणाचार्य के पुत्र अशोत्तम के पास वो संजमता नहीं थे उसके पास वो ताकत नहीं है इसीलिए उसको शक्ति नहीं दिया गया था ब्रह्मास्त्र के ज्ञान जब नौ दिन के नाते उसने ये सोचा मेरे को नहीं मिलता है मम्मी पापा मेरे को देता नहीं पापा मेरे को देता नहीं आ, वो जाके मम्मी को मस्का मारा कृपी इसका मम्मी नाम कृपी ना कृपा चर का पत्नी का नाम ये क्या नाम कृपी 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 को मस्का मारा मम्मी 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 अब मम्मी माता लोगों का बच्चे के बदले नहीं रहता है 
बच्चे के प्रति स्नेह रहता है और माता लोगों का पति के प्रति स्नेह रहता है मेरा मेरे डियर हजबेंड तो फिर ये धीरे धीरे बोले देखो थोड़ा सा उनको सिखाओ थोड़ा सिखाओ थोड़ा सिखाओ ठीक है सिखाता हूं लेकिन ये सिखाया लेकिन उसका निवारण पता ही नहीं मतलब पूरा बताएगा तो उसका पास क्वालिटी नहीं है धूल से कर देगा इसीलिए नहीं दिया था और यहाँ पे द्रोणाचार्य ने पूरा ज्ञान नहीं दिया था आधा दिया लेकिन आधा ज्ञान क्या है अधूरा ज्ञान है बोलते ना आधा फोटा खड़ा चोर उड़िया बोलते ना आधा फोटा खड़ा चोर आधा ज्ञान आधा ज्ञान होने के नाते वो समझ नहीं पाया और उसने क्या किया ब्रह्मास्त्र प्रक्रमण कर दिया मार डालूंगा और किसको मारूंगा पांडवों को मारूंगा क्योंकि मेरे पिताजी को बद्ध किया कपड़ता करके और पांडे के वंश में जो होने वाला बच्चा उसको मार डालूंगा उस टाइम पे माता उतोरा गर्भवती है और अभिमन्यु शरीर त्याग कर दिया अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में मर गया और उतरा है वंश को रक्षा करना है भगवान बोलते ना अगर कोई मेरे प्रति सुना करता है तो भगवान बोलते गीता में भागवत हर एक श्लोक में बताते हैं चेतु सर्वाणी कर्मा कर्माणी मैशन्य समत्परा अनन्न नए वजोग न मांग धैंग तो उपासते तेजा अहम समृद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी नौ चिदात पार्थो मया वेश चेत साम बताते हैं चेतु सर्वाणी कर्माणी अगर सब कर्म करते हुए वो मेरे को चिंतन करते हैं मेरे लिए यज्ञदत्त कर्मो नेत्र कृष्ण के लिए करता है चेतु सर्वाणी कर्माणी मई संज्ञ समत्परा मेरे लिए काम करता है अनन्य नहीं वो जो अनन्य अनन्य दूसरा कुछ नहीं इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा नहीं सिर्फ कृष्ण कृष्ण एकदम व्यवस्थित उनका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुत सा अनंत बुद्धि व्यवसाय नहीं शाखा उनका इधर उधर नहीं है शाखा एक ही जगह पे लगाना है निशाना लगाना मतलब लगाना जैसे एग्जाम्पल आता है जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को और दुर्योधन को सबको सो शिष्यों को शिक्षा दिया तोता है तोता को क्या दिखता है तीन लगाओ पहले तीन बंदों को बोले क्या दिखता है बोलो हाँ पेड़ दिखता है तुमको क्या दिखता है पेड़ का तोता दिखता है और क्या दिखता है एप्पल दिखता है और क्या दिखता है फ्रूट दिखते है और क्या दिखता है टहनिया दिखता है और क्या दिखता है पता दिखता है और क्या दिखता है सब कुछ दिखता है अर्जुन को बोला गया अर्जुन बोला गया था कि तोता है तोते का एक ये लगाया गया एक विराट पेड़ है पेड़ में एक जो बना गया एक तोता क्या बोलते उसको इसे बनाते ना मिट्टी कहा किया है इसे बना के रखा गया क्या दिखता है सबको पूछा गया तुमको क्या दिखता है मेरे को दिखता है इतना बड़ा पेड़ है पेड़ का है तेरे क्या दिखता है मेरे को टहनिया दिखता सब कुछ दिखता है सब फेल हो गए लास्ट को दुर्योधन को इसको पूछते है किसका अर्जुन को पूछते है अर्जुन क्या दिखता है तुमको मेरे को कुछ नहीं दिखता है सिर्फ उसके आग का अंदर जो डोला डोला बोलते ना वही दिखता है कुछ दिखता नहीं तो बोले ओके मारो उसको दिखाई दे उसी प्रकार हमारे भी मानव जीवन का लक्ष्य देखो चाहे संसार में कोई गृहस्थ है कोई भान प्रस्थ है कोई सन्यासी है कोई ब्रह्मचारी है चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणोकर्म विभाग सो ये तो आश्रम है ये आश्रम का ये नहीं कि ब्रह्मचर्य बन से भगत दम जाएंगे गृहस्थ बन से भगत दम जाएंगे सन्यासी बन से भगत दम जाएंगे या भान भगत दम वो से कोई आश्रम से भगत दम जा नहीं सकता है लेकिन जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना पड़ेगा लेकिन उसका लक्ष्य क्या था वो इतना रहतु क्या दिखे था सिर्फ उसका आग का दिखता उसी प्रकार हम लोग संसार में है चाहे कोई शादी किया अपने पत्नी बच्चे परिवार धंधा पानी बिजनेस नौकर चाकर दुकान बाजार करता है कोई पढ़ाई करता है स्टूडेंट कोई व्यक्ति नौकरी करता है कोई व्यक्ति सन्यासी अगर लेकिन एम क्या होना चाहिए एम का भी परिवर्तन होना चाहिए एम परिवर्तन परिवर्तन होने से रास्ता भटक जाएगा गाड़ी चला के जा रहे हो कहाँ जा रहे हो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ गाड़ी में बैठी गाड़ी किधर जा रहा पता नहीं पता नहीं मतलब क्या है कहाँ भी जाने का उसी प्रकार पता नहीं उसने हमको हमारा मानव जीवन का लक्ष्य अगर पता नहीं तो क्या होना पड़ेगा अनेक जुनिया भटकना पड़ेगा लाखों जुनी जल जान लक्षणी स्थावर लक्ष्य बंशति कूर्म रुद्र संख्या को पखिणाम दस लक्षणाम तिमी से प्रसव चतुर लक्षणी मानव ऐसे चौरासी जुनी घूमना पड़ेगा डुगडुग डुगडुग टिंग 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 घूमना पड़ेगा लेकिन लक्ष्य परफेक्ट रहेगा तो कहाँ से रहते हो जाके पहुंच जाएगी उसी प्रकार जिसी प्रकार रुद्राण आता है कहाँ पे जाना है एक जगह पे हमको पहुंचना है अगर पहुंचना है तो 
यहां से रास्ता है उधर से रास्ता है उधर से रास्ता है तो रास्ता मालूम रहे अगर हमको जगह मालूम है जगह पहुंच रहा है तो कैसी भी जगह पहुंच जाएंगे उसी प्रकार हमारे जगह क्या है हमारे वो जगह पे पहुंचना है वो जगह का जगह वो जगह का नाम क्या है बैकुंठ जगत ये कुंठ जगत वो बैकुंठ जगत हमको बैकुंठ जगत में पहुंचना हमारी जगह है और जगह में क्या प्रवेश करना है क्या करना है बताए शांति प्राप्ति करेगा कैसी शांति मिलेगा वो जगह वो जगह पे वो यहां से पहुंचने का शांति मिलेगा वो जाने का रास्ता का वो शांति का सूत्र क्या है भोक्तराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम श्रभूतनम ज्ञान तम शांति मोचति तीन चीज करेंगे तो पहला इच्छा पहला सूचना चाहिए भोक्ता कौन है कृष्ण भोक्त नाम व्यक्ति सर्वलोक में सर्व सब सबके परम ईश्वर कौन है कृष्ण और हमारा असली रिलेटिव असली सोजन असली हितेशी असली बंधु असली सुरुद कौन है कृष्ण ये तीनों चीजें जान लेता है गारंटी शांति प्रति कर शांति का सूत्र है तो यहां पे एग्जाम्पल के आगे तो का तो ये सब ये था ये तो उनको दिखाई नहीं देता ये भी है ये भी है लेकिन अर्जुन को क्या था नहीं वो डोला दिखता है मेरे को सिर्फ उसी प्रकार हम समाज में रहते हुए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रत्यर्थ कार्यम गुरु कृष्ण की सुखी करने के लिए कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना इसलिए बताते भक्ति में ठाकुर क्या बताते हैं गृहता को बने ताको सदा के सदा हरि बोले डाको गृहता को बने ताको सदा हरि बोले डाको ये कैसे होगा अगर हम निश्चय रहेगा जैसे बोला ना व्यवसात्मक उद्योग का गुरु नंदन बहुत सा आनंद से बुद्ध व्यवसाय नम हमारा निर्दिष्ट लक्ष्य होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं जब महाप्रभु युद्ध में देखे कैसे उसने अनेक प्रयास किया उसने क्या किया अशोतमा ने देखा वो कोई नहीं है पांच पुत्र से मार डाला और बाद में जो पता चल गया कि मैं एक बच्चे ये तो अशोक ये तो पांडव नहीं है तो तुमको मेरे को मारेंगे तो उसने उसने बचने के लिए क्या किया उन्होंने ब्रह्मास्त्र किया जो ब्रह्मास्त्र हम हो गए जैसे अणु परमाणु बम रहता है ना ऐसे जब प्रफेक्ट किया उस टाइम पे पांडव लोग जा रहे हैं और पांडव लोग और भगवान देखिए कैसे भगवान बोलते हैं गीता में नमे भक्त प्रण मेरे भक्त का मैं कभी नष्ट करने देता नहीं मैं मेरे भक्त को हमेशा प्रोटेक्शन देता हूँ हमेशा भगवान के कृपा है भगवान अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं जैसे हम देख सकते हैं भगवान यहाँ बताते जैसे बोले थे महाप्रभु युद्ध में अस्त्र पकड़ूंगा नहीं अस्त्र पकड़े अरे कितना बार अस्त्र पकड़े मालूम है कितना बार अस्त्र पकड़े दो बार पकड़े कहाँ कहाँ पे एक बार पिता भविष्य में कैसे में एक बार उत्तर का गर्भ में अभिमन्यु विराजमान है अभिमन को मारना है तो भगवान ने अस्त्र उठाया सुदर्शन चक्र उठाया खटाक हाँ परिखित को बचाने के लिए और उस टाइम पे वो ब्रह्मास्त्र को ये करने के लिए भी भगवान ने ये अपना सुदर्शन चक्र यूज किया ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करने के लिए पांडव पांडव लोगों को मालूम नहीं वो देख रहे हैं क्या आ रहा है उनको उनको मालूम नहीं कि ये अस्त्र हमारे और आ रहे हैं लेकिन अर्जुन के पास सक्षमता है ठक ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने का उसके पास द्रोणाचार्य ने शक्ति प्रदान किया था लेकिन जब देखा स्वयं भगवान कृष्ण सामने है तो उसने बिना कृष्ण के परमिशन बिना उसने क्या किया उसने चुपचाप रहा उसको मालूम था कि मैं कर सकता हूं लेकिन उसने क्या किया नहीं ए, अपना अस्त्र को उठाया नहीं क्यों है क्योंकि उसने शिष्टाचार पालन किया कि जब तक मेरे कृष्ण है तो मैं कृष्ण को रूप क्या करूं अगर कृष्ण बोलेंगे तो मैं दान करूंगा कृष्ण नहीं बोलते मैं क्या करूं तो कृष्ण भी देख रहे थे अर्जुन क्या करना चाहता है मेरे पर निर्भर क्या तब देखा कृष्ण देखे ये शक्तिवान होते हुए भी अपने को क्या सोचने लगे वो लोग हम शक्तिवान ये यही तो काम है हमारे पास योग्यता होते हुए भी इसलिए बोलते ना योग्यता विचार की चुनाई पाई तुम्हार करुणा सारो योग्यता विचार की चुनाई पाई तुम्हार करुणा सारो करुणा नहीं ले कंदिया कंदिया प्राण न रखी वो आरो कोरोना न होले कंदिया कंदिया प्राण न रख 
राखीबो आरो प्राण राखीबो आरो प्राण राखीबो आरो ये देखो किसे जुगेता हालांकि अर्जुन के पास जुगेता है भीमसेन के पास जुगेता है पांडव के पास जुगेता है जुगेत होने के बाद अपना क्या सोचे हम अयोग्य है जब व्यक्ति को भगवान के आशीर्वाद चाहिए भगवान गुरु आचार्य वैष्णव परंपरा का आशीर्वाद चाहिए हमको सोचना चाहिए मेरे पास कोई जुगेदा नहीं है वास्तविक मूर्ख तो मूर्ख तो मूर्ख तो मूर्ख सबसे गधा सबसे बड़ा ढंकी सबसे बड़ा मूर्ख सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको गुंगा मैं ही हूँ जब ये ऐसे काम नहीं करने का जो अपने आप में रहेगा ये बिचे रहेगा तब कृष्ण शक्ति बिना नहीं तरह प्रवर्तन उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शिले ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपात जब वो गए अमेरिका में तो क्या बोले कृष्ण को भगवान प्रभुपात जी लेटर लिखे जब पानी जहाज में जा रहे जलदूत में जा रहे थे मेरे नाम भक्ति वेदांत है लेकिन मैं भक्ति के बारे में कुछ जानता नहीं मेरे नाम दिया भक्ति वेदांत है लेकिन भक्ति के बारे में मेरे एवं मालूम नहीं आप लेके जा रहे हो और आप ही जो करेंगे करेंगे क्योंकि ये ऐसे देश है वो अज्ञान का डूबा हुआ है अज्ञान का सागर में डूबा है मैं उनको ज्ञान दे नहीं सकता हूँ अगर आप ही कुछ करेंगे तो करो मेरे द्वारा कुछ होने नहीं मैं आपका ऊपर निर्भर हूँ इसलिए बोलता था ना जो भक्त भगवान का ऊपर निर्भर हो जाता है तो भगवान देखते मेरे ऊपर निर्भर जिसके ऊपर छोटे बच्चा माँ पिता के ऊपर निर्भर रहता है इसलिए बोलते ना भागवत में श्लोक में अजा तपख्या इव मा तरंगगा स्तन अच्छरा बच्छरा खुदार्थो प्रियम प्रिय एव पीयूषम विषन्ना मनो रविंदा के थिंद्रियाणाम श्लोक याद है हां अजा तपख्या ओ जा तपख्या जो पक्षी का पंख जात नहीं हुआ है हां यो अजा तपख्या इव मा तरंगगा खगा मतलब जो पक्षी वो पक्षी का पंख आया नहीं वो किसका ऊपर निर्भर है उड़ नहीं सकता है अपने माँ को भी डिपेंड है अजात बक्या में तरंग गगा स्तन्य यक्षरा बच्चरा को जात हो गो माता बच्चरा को जन्म देता है वो बच्चरा अभी माँ का दूध खा ही सकता है अपना प्रयास नहीं कर सकता है प्रियम प्रिय वो प्रियम प्रिय वो पियुषम विषन्ना जैसे पत्नी पति के ऊपर निर्भर रहता है उसी प्रकार मनोरविंदाक्यम इतिहास ऐसे प्रभु मैं आपका ऊपर निर्भर हूँ मेरे कोई नहीं है हाँ भवोसागर में मेरे को देखने के लिए कोई नहीं है सिर्फ आप ही मेरे हैं इसलिए बताओ तो ना जगन्नाथ स्वामी नैन बुधगामी भवत में आप मेरे नैन के पति में बताओ तो ना जगन्नाथ स्वामी नैन बुधगामी भवत आगे आगे चलने वाला आप ही है मैं तो एक अंधा व्यक्ति मेरे को दिखे ही था नहीं मैं जैसे कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति चल नहीं सकता उसकी लकड़ी एक लाठी को पकड़ेगा तो आगे जा सकते उसी प्रकार हम सब माया में अंधे हैं हम अज्ञानता अंधे में डूबे हैं इसलिए लाठी क्या है परंपरा गुरु आचार्य वैष्णव की रस्सी पकड़ लेगा तो चलो 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 अंधे व्यक्ति भी विराट जो भीड़ है भीड़ में होते भी पार हो जाए अपने जगह पर हो जाए उसी प्रकार यहाँ माया का भीड़ है ये जगत क्या माया के भीड़ है लेकिन गुरु कृष्ण आचार्य गुरु वैष्णव लोग क्या करते लाठी पकड़ते पकड़ पकड़ ला रस्सी पकड़ पकड़ के निर्देश उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते किसी तरह से यहाँ पे निर्भय निर्भर है हैं पांडव लोग पूरी तरह से भगवान का पद पूरा निश्चवर है इसलिए जो भगवान के ऊपर निर्भर होता भगवान देखे ये तो अस्त्र उठाता नहीं मैं उठाता हूँ उठाया चक्र और कहाँ पे उस दिन भगवान क्या किए खुद रथ चला के आए सारथी बने खुद तो महाप्रभु युद्ध में सारथी बने और यहाँ में भी सारथी बने क्योंकि भगवान सारथी बनेंगे तो वो रथी का काम होगा नहीं तो सारथी नहीं रहेगा रथी कुछ नहीं कर सकता है कुछ उसका पास दम ही नहीं रहेगा कुछ ताकत नहीं इसलिए हम देख सकते हैं क्यों सारथी उन्हें से होता है अब देखो महाप्रभु युद्ध में जब कर्ण ने उसको एक एक अस्त्र मिला था जो अस्त्र शोषक सर्प शोषक सर्प नामक एक था वो तक्षक क्योंकि जब खांडव वन को वहां पे बंद बंद दहन कर दिया था अर्जुन ने उस समय पे एक सर्प बच गया तक्षक का पंचधर के सर्प बचे बच गया बच गया तो वो बोला मैं तुम प्रतिशोध लूंगा प्रतिशोध लूंगा और अर्जुन का गांडी में जाके असर लिया अर्जुन बोलता है साहब तो बोलने लगा वो साहब भी बोलने लगा 
कि ये मेरे साथ तेरे जैसे करोना दुश्मन है ये तेरे जैसे ये क्या अर्जुन दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है तेरा दुश्मन क्या है नहीं ऐसे ऐसे मेरे मंस को नष्ट किया ठीक है मेरे को डालो जब डालते तो बोलते ठीक है एक बार भेजूंगा जब भेजते हैं तो भगवान कृष्ण जानते थे इसे चीज होने वाला है ऐसे होने वाला है ऐसे होने वाला है वो सर्प इतना जोर से आता है अर्जुन को धसेगा और जब सर्प एक बार धसेगा खत्म और भगवान कृष्ण क्या किए आदेश इससे गया समृद्ध का चक्र ठक और हनुमान को आदेश दिया हनुमान जी के क्या रथ को दबा दिया मिट्टी में जब दबा अपने शक्ति के प्रभाव से दबा दिया तो सर्प आया वो मुकुट को धस दिया फिर नीचे गिर गया फिर देखा बच गया तो फिर बोला देखो अर्जुन को बोला कर्ण को बोला देखो ऐसे दोबारा फिर कर्ण बोला नहीं दोबारा नहीं भेजूंगा वो सर्प खुद आने लगा फिर वापिस जब आने लगा भगवान कृष्ण बोलते ये दुश्मन है मेरे कैसे दुश्मन होगा मैं तो किसी को उसको द्वेश मेरे से उसका द्वेश नहीं किया उसको तो मालूम नहीं कृष्ण को तो भविष्य का तो मालूम है अतिथि का मालूम है वर्तमान का मालूम है इसलिए तो कृष्ण कृष्ण है तो बोले ऐसे 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 मार तुरंत तो देखो कृष्ण कैसे प्रोटेक्शन करते हैं अपने भक्त को हमेशा प्रोत्साहन करते हैं रक्षा करने के लिए भगवान आग्रह भगवान को बहुत अच्छा लगता है अपने भक्त को बचाने के लिए भक्त भी भगवान का निर्भर रहता है ना इसलिए बताते हैं तुम्हें सर्वेश्वर कृष्ण भजेंद्र कुमार तुम्हारे इच्छा है विश्व सुजन संगार तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन तब इच्छा मत शिव करे न संगार समुद्र निपद दुख सुख संघाटन सब कुछ आपकी इच्छा जो होता है और यहां बोलते हैं मिछे माया बद्ध जीव आशा फस फिरे तब तो इच्छा बिना किचू करी तन पर सिर्फ हम आशा करते कुछ नहीं कर सकते भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे देखिए ये सब इतना प्रयास होने के बाद भगवान के बिना कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है यहाँ पे भगवान कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान है जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अर्जुन दे, अर्जुन ये देख रहे हैं कि एक, एक कुछ अस्त्र आ रहा है ये सब अपने में डरी हो रहे और ये चीज कौन देख रहा है कुंती महानी देखती है कुंती महारानी इतना दिव्य दृष्टि वाले भक्ति नहीं है भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन जाए कुंती को प्रणाम करेंगे कुंती क्या लगता है बुआ लगता है ना बुआ कुंती को प्रणाम करेंगे और जिस दिन जाने का समय उसी दिन एक दुर्घटना प्रणाम अभी रेडी है अभी रात रेडी है हम जाएंगे और सारे धुष्टि महाराज ने भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण जाने वाले दूर के जाएंगे इसलिए हजार हजार सैनिक दस अक्षण सेना भगवान कृष्ण के साथ में भेजेगा क्यों क्योंकि सोचे कि कृष्ण इतना कृष्ण हमारे साथ था और वो कोई रास्ते में अटैक करेगा तो कृष्ण को देखो दृष्टि महाराज को मालूम है कृष्ण परमेश्वर है परम नियंता है परम शक्तिमान है लेकिन उनका एक स्नेह है हैं एकदम बाश्चर्य स्नेह है कि अगर कृष्ण को तकलीफ होगा वो लोग कोई अटैक करेगा तो इसलिए साथ में कितना अक्षोणी सेना में सेटिंग किया कि जब भगवान कृष्ण जाएंगे साथ में इतना अक्षोणी सेना जाएंगे जाने के टाइम पे क्या जब जाएंगे उस टाइम पे ऋषि मुनि लोग वेद पाठ कर रहे हैं पंडित लोग वेद पाठ कर रहे हैं सब लोग उनको स्तुति कर रहे हैं भगवान जाएंगे ना भगवान रथ के भी विजय जमाने सब इधर से लोग स्तुति कर रहे इधर लोग स्तुति कर रहे इधर लोग स्तुति कर रहे ब्राह्मण लोग स्तुति कर रहे वैदिक मंत्र पढ़ रहे भगवान कृष्ण जाने वाले घर के जाएंगे उसी समय पे उत्तरा दौड़ के दौड़ के दौड़ के आता है और उत्तरा इस टाइम पे गर्भवती है और दौड़ के आता है और ये तो अर्जुन और उत्तरा तो इसका अर्जुन का बो, क्या बहू बहू बहु लगता है तो उसको तो मालूम है और हमारा जो अर्जुन क्या लगता है उनका ससुर ससुर वो तो सोच सकते हैं ना मेरे ससुर इतना बड़ा गांधी धनुर्धारी है मैं ससुर को बचाओ हाँ ससुर के पास नहीं गया भीमसेन को बचा सकते हैं अरे बड़ा गदाधारी भीम है सो लोगों को सो भाई को उठा के पटक दिया उनके पास जाता हूं उसके पास नहीं है सत्य प्रवीण है उनके पास नहीं गया नको सौ के पास नहीं गया हाँ इतने लोग उनके पास नहीं गया उत्तरा को मालूम था किसके पास जान इसलिए हमको सीखना चाहिए वो हमको किसी का शरण देने वाले व्यक्ति कौन है शरण को रक्षा शरण रक्षा को उनका नाम है इसलिए उनका शरण पूर्ण बनना जो पता का ना इसलिए गिर 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 उड़ता है क्यों भगवान के मंदिर के ऊपर ये जो पता गा ना क्या बोलते पता गा ना 
तरंग तरंग उड़ रहा है वो उड़ रहा है क्यों उड़ रहा है उड़ने का मतलब है वो देख रहे हैं कि मेरे पत्ते का उड़ रहा है भक्त लोग के लिए धरिए मत कौन दिया प्रति जाने भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त को मैं रक्षा करता हूँ इसलिए रामायण में श्लोक बताते हैं सकृतम देव पपन्नम यस्तवास में दयाचते अभयम सर्वदा तस्मी दधा में भतो मऊ मेरे कसम है मैं हमेशा मेरे भक्त को रक्षा करता हूँ तो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने भक्त के लिए बेच भी जाते हैं अरे भगवान युद्ध क्षेत्र में अब बताया गया यहाँ पे कि जाके रात को घोड़े लोगों को मालिश करते थे उनका पैर को अर्जुन तो मस्त सो जाते हैं जाके जाके युद्ध क्षेत्र में सब जाके देखेंगे बराबर काल का होगा रेडी होते कि नहीं हा? चिंता लग जाता है चिंता मन को चिंता लगता है भक्त को चिंता लगता है तो भगवान जो हमारे लिए इतना चिंता करते हैं तो क्योंकि भगवान उनके लिए क्यों चिंता करते हैं क्योंकि वह भगवान के आदेश पालक भक्त थे भगवान के आज्ञा पालक सेवक थे जो व्यक्ति भगवान के आज्ञा पालक होता है भगवान को उनके आज्ञा पालन करने को बहुत इच्छा लगता है इसलिए यहां बताते क्या बोलते हैं देखिए बताते हैं बोलते हैं उतरा उतर ये बताते हैं उतरा दो दूर के क्या बोलती है पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तो भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम दौड़ दौड़ के एक स्त्री और बड़ा स्त्री और गर्भवती है और इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास किसी का पास नहीं गया एक ही एक सूर्य कृष्ण और सब भृत्य जारो जैसे न चाहे तारे कर नृत्य एक 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 उनके पास क्या जिसे बकर उदाहरण आता है कि देखिए जब गजेंद्र की जो हाथी था गजेंद्र वो पहला जन्म में इंद्र में राजा था राजा होने के नाते अब ध्यान में था प्रभु का चिंतन कर रहा था अगस्त्य मुनि उनके राज्य में आए जब देखते हैं कि बैठा है आग बंद करके बैठा है हैं? अरे कैसे आदमी है मैं आया हूं मेरे शिष्य लोग आए उसको अकल नहीं है तो तुरंत उनको क्रोध उत्पन्न हुआ वो बोले भक्त को तो क्रोध होना नहीं चाहिए भक्त का क्रोध भी दिव्य है हैं? हम उसका नकल नहीं कर सकते हैं? भक्त का आशीर्वाद भी दिव्य है दोनों सेम है उस समय पे जैसे हम देख सकते उन्होंने क्रोध किया कौन अपना ये नारद मुनि ने भी क्रोध किया नारद कुबेर को क्रोध किया चल नीलज आदमी तुम उनके साथ निर्वस्त्र के ये कर रहे हैं वो सब स्त्री लोग तो अपना अपना कपड़ा पहने ये एक फकड़ू नाम है वो जो कि कभी आ? पहना भी गया कैसे है कैसे है क्योंकि अज्ञानता क्योंकि मद अंध हो गया मद मद में अंध हो गया कौन सा मद में अंध हो गया जन्म ऐश्वर्य सुता श्री भी इतना मद मद कल अखंड रूप बोल रहा था ना चार प्रकार की मद में जन्म अच्छा कुल में जन्म ऐश्वर्य भारी पैसा मेरे पास कुबेर का पुत्र हूं जन्म ऐश्वर्य सुता सुता मतलब बहुत लेखा पढ़ा जन्म सुता श्री भी श्री भी मतलब सुंदरता सुंदरता है विद्वता है ज्ञानवान है आ, भाई इसी पर कभी देख सकते बहुत ही वादी लोगों के पास जो हम कभी कभी ये रहता है वो लोग बोलते अरे क्या है कृष्ण क्या है हम ही कृष्ण है पैसे देंगे तो कितने भक्त लोग आएंगे प्रणाम करेंगे हमारे पूजा करेंगे पैसे फेंक देंगे तो ना ये मन में विचार आता है लेकिन ये मद ये मद है लेकिन एक मद होना चाहिए हम सबके पास हम नित्य नित्य कृष्ण के दास के दास दास ये हम मद होना चाहिए मैं तो प्रभु के चाकर 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 इसलिए बताते ना मजन मना फलम इदम मधुगट भारे मतपर्थन्य मदनु रव एव तो भूत्य 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 परिचारक भूत्य 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 से भूत्य तिमंग स्मर लोकनाथ सात बार बोले गया मैं आपका दास मैं आपका दास 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 के दास दास के ये हमारे मध्य है ये असली अहंकार है मैं अमित व नित्य दास जाने नहीं बार मैं आपका दास हूँ ये सच्चा अहंकार ये अगर हर एक व्यक्ति को हर एक समय पे याद रहेगा मैं तो उनके नौकरे के नौकरे के नौकरू संसार में वही व्यक्ति बेड़ा पार हो जाएगा खटक के बेड़ा पार हो जाएगा भव सिंधु को पार होने के लिए एक तरीका है जब मत आएगा कि मैं ऐसा हूं मेरा ऐसा है तब क्या होगा 
তোর মৃত্যু হৃদয়ন দিমাহু অত গুরু ক্ষেত্রে সুতত ভিতরে জনস মহান অহম মনেতি বড কুয়ামে গিরেগা সুখ কুয়ামে গিরকে কু পানি নেই মিলেগা সর্বরতা ধসেগা ও কি যে অহম মমে তু মেরা মে তেরা তেরে বিনা মে নেই মেরে বিনা তু নেই বাস অহম মমেতি মিথ্যা হংকারে ফসতা হে কিসকো क्या करता है मित्र के फंस करके कुटुंब को सार बियन निजायु कुटुंब को पालन पोषण के लिए कुटुंब को पालन पोषण करना कोई पाप नहीं लेकिन कुटुंब को पालन पोषण करने के लिए बियन निज आयु आयु को नष्ट कर देता है लेकिन आयु को कैसे नष्ट कर इसमें लगाता है आयु को कृष्ण से नहीं लगाता है आयु अति अल्प दिन बोलता था ना आयु हमारा बहुत कम समय का है उसको हम सदुपयोग करना चाहिए अगर आयु को सदुपयोग नहीं करेंगे अंतिम समय आयु आएगा आ, हो जाएगा वायु जैसे वायु उड़ता है पता नहीं जिस पर आयु जब वायु आएगा आयु जाएंगे प्राण वायु पान अपन उदान समान ऐसे पांच वायु है कोई पांच वायु से हमारा प्राण छूटने वाला है इसीलिए आयु को कैसे कृष्ण श्यामल लगाना कृष्ण श्यामल लगाना चाहिए इसलिए यहां बताते कुंती मान को देखिए उत्तर को देखिए वो ऐसे नहीं है वो एक ये रहते हुए भी उनके समर्पण भाव कैसे है क्या विचार क्या तभी तक आया था मैं ये तब भूलिया भी हाँ जन्म ऐसे शुद्ध ये तो माधव पोनो है ये हाँ नौ कुछ रमणीय की देखो वो थे लेकिन अंदर आया फंसे फंसने के नाते लेकिन साधु मुनि का कृपा मिला ऐसे उसी पर हम तो अहंकार करेंगे हम नारद मुनि की कृपा मिला लेकिन हम अहंकार करेंगे हमको नारद मुनि मिलने वाला नहीं है ऐसे कोई साधु संत नारद मुनि के समान कोई लबुल में है ही नहीं तो हमको क्या होगा हमको लोग बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खत्म कर जिसे प्रकार तो भक्ति भक्ति चंद ठाकुर एक जमुल देते थे एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है ए बढ़िया 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 उसके चार पांच दोस्त है अरे क्या मिट्टू क्या बढ़िया पतंग उड़ा रहे तुम वाह मिट्टू क्या पतंग उड़ा रहे बहुत बढ़िया ताली बजा रहे नाम लेते मिट्टू ये मिट्टू होता फिट्टू मिट्टू फिटिंग हो रहा है और बढ़िया उड़ा रहे ऊपर उड़ रहे है देख कितना उड़ रहे एक ब्राह्मण देवता साइकिल में जा रहे थे तिलक पहना हुआ तिलक पहना हुआ है धोती कुर्ता पहना है और कंठी वाला पहना हुआ है और वैष्णव तिलक पहना हुआ है और वैष्णव हाथ में बीट बिहार के महाराज हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जा रहे रास्ते में देखा अरे ये पांच लोग बच्चे इसमें छह लोग मिलके पतंग उड़ा रहे और ये तो पीछे आगे पीछे बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर वो लोग आगे हैं ये पीछे है जैसे मैं पीछे हूं पीछे पीछे जाऊंगा तो गिर जाएगा ऐसे वो लोग आगे चलते बहुत बढ़िया मिट्टू मस्त मिट्टू मस्त मिट्टू मस्त मिट्टू होगा फिट्टू कैसे हो जाएगा और थोड़ा दूर दो तीन फुट पांच फुट बाकी है गिरेगा माने इतना रोसा उतरा मिल जाएगा गिरेगा हड्डी भी नहीं पता चलेगा मुंह भी नहीं पता चलेगा बाल भी पता नहीं चलेगा सब चुर चुर हो जाएगा वो ब्राह्मण आया फटाक के उसको हाथ पकड़ लिया खटाक जब पकड़ लिया तो तुरंत ये क्या है क्यों मेरे को रुका क्यों मेरे को रुकाया तुमने तो पांचों लोग बोलते हैं सही है सही ब्राह्मण क्यों आप हमको रुकाया उसको क्यों रुकाया तुमने क्या रे तेरे बाप का खिला रहा था वो तो उड़ रहा वो तो उड़ा रहा था तेरे बाप का पतंग है जो रसी तेरा है अरे हम अपने पैसे वो बोलते मैं मेरे पैसे से खर्ची कर रहा हूं अरे मेरे दोस्त है तेरे बाप के जाते तो बोला अरे मैं तुमको अच्छा बनाना चाहता हूं अच्छा क्या सिखाने का नहीं उसी बोल ये संसार में अच्छा सिखाएगा ना उनका तुम तुम्हारे घर में रखने का मेरे को सिखाना मेरे को बहुत मालूम है मेरे को मैं सब कुछ जानता हूं ए बी सी ए टू जेड तक मेरे को ए बी सी पूरा ज्ञान न लेजे मैं भागवतम पढ़ता हूं मैं गीता पढ़ता हूं मैं संदेश मैं सब कुछ करता हूं मेरे को किसी का संदेश जरूर नहीं मैं ही संदेश दे दूंगा संदेश क्या दे दूंगा कौन सा संदेश है तो उसी प्रकार यहाँ पे वो लोग इतना बोलते समझ नहीं लेकिन रुका दिया लेकिन बच गया बाद में उसको हो सही बात है सही बात है उसी प्रकार कभी कभी साधु संत लोग ये सही बताते लेकिन कभी कभी किसको क्या लगता है एक क्यों ऐसा है नहीं उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे कुंती यहाँ बताते विपद संतु तो ये बताते हैं पाही पाही दौड़ दौड़ के आती है और आके क्या बोलते हैं बचाओ बचा तो भयम नास्ती या क्या बोलते हैं नान्यम तो भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम मैं देखता हूं कोई मेरे को बचाने वाला नहीं क्यों इसलिए उनके पास गया नहीं उत्तरा माता ने अर्जुन के पास गया नहीं पांडव के पांचों भाई के पास गया नहीं सिर्फ 
कृष्ण के पास गया क्यों कृष्ण के पास गया क्योंकि वो सोच वो सोची अरे अगर ये बचा देते तो मेरे पति तो मर गया मेरे पति इतना एक्सपर्ट है धनुर्विद्या में उसको साथ साथ महारथी मारे तो कोई तो बचा नहीं पाया अब तो ये क्या बचाएंगे लोग मारे गई रखे कौन रखे नहीं मारे कौन इसीलिए उसको विश्वास था कि कौन बचाएगा कृष्ण बचाएंगे इसी पर गजेंद्र का एग्जाम्पल बता रहा था गजेंद्र भी सोच रहा था ना उसको हथिंग जन्म मिला उसको अभिशाप दिया क्या अभिशाप दिया अरे तू मेरे को देखभाल नहीं करता है मैं आया हूं राजा वो बोला मेरे गलती हो गया तो मैं तो अभिशाप देता हूं छत इसमें शास्त्र बताता है कि कभी हमेशा अतिथि अभ्यागत साधु संत को सम्मान करने से हमारा आयु बढ़ता है भक्ति बढ़ता है फिर बाद में क्या होता है जो अभिशाप देते हैं वो हाथ उसको मिलता है हाथी का जन्म कहाँ मिलता है यहाँ पे त्रिकूट पर्वत में और हाथी एकदम मस्त मध्य मस्त हाथी है और हाथी जो बनता है हाथी का तो कितना हतनी आए और कितना बाल बच्चे हैं और जब जंगल में जाएगा ना सारे शेर चित्ता बाघ भाल, भालू और जितना है सब जीव जंतु साइड कर देंगे बड़ा शेर ठाने से करो शेर जी नमस्कार सब रास्ता छोड़ देते इतना अहंकारी थी और एकदम चलता है भारी होके जाता है जब वो जाता है ना सुगंधित तो शरीर से सुगंध आता है ऐसे नहीं उसका शरीर से सुगंध आता है और क्या पीता है मालूम है मध पीता है जंगल का अच्छा अच्छा फल का मध पीता है ऐसे मस्त में रहता है इसी वगैरह लोग सोचते ना मेरे पास ऐसा चाहे तैसा व्यक्ति अपने आप को भारी मानता है उसी पर हाथी भी अपना सोचने का मैं बहुत भारी हूँ अब पत्नी लोग सोचने लगे हाय मेरे हाथी देख <laughs> कितना है हाथी को प्यार करने वो हथिनी हथिन लोग को प्यार करने प्यार करने से हाथी कैसे होता है मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ इसी प्रकार संसार में लोग प्यार करते क्या ये करने के बाद सोचते हैं हाँ मैं घर के कुछ हेड हूँ हेड है हेड नहीं है बेड है सोने वाला है सब कोई जीने वाला नहीं सब सोने वाला है ओहनी ओहनी भूतानी कचंदी जमाड़े हम एक बाद एक एक के बाद एक तो जाने वाला है संसार के अनित्यता संसार में कोई रुकता नहीं उसी प्रकार हाथी जब जंगल में जाता है पानी में जाता है हाथी पानी जाने के बाद मस्ती करता है पत्नी बच्चे के साथ घूमता है लेकिन घूमते घूमते पानी के अंदर जाता है और मस्त हंसी मजाक करता है करते कर उसी प्रकार हम संसार में हमेशा हमारा मृत्यु हमारे पे खड़ा है जैसे कोई व्यक्ति बैठा है मेरे सामने कोई बोलेगा मालपा कचरी बर्फी लड्डू गुड़ जम सोने का थाली में देगा महाराज जी आप सोने का थाली में खाइए खा, खाने के बाद वो थाली आपका है सोने का ग्लास सोने का थाली सोने का बाटी और साथ में और इतना बड़ा सोने का थाली में सब सामान दे के मेरे खाने को मैं खाऊंगा और सोने का और खाने का आप ले जाने का कितना हाँ बहुत बढ़िया आप बढ़िया सोने का थाली भेज दूंगा तो एक छात्र में मंदिर बन जाएगा हमारा सेंटर बन जाएगा सोने का तले में खाऊंगा सोने का गिना सोने का बाटी सोने का ग्लास पांच दस आइटम दस बाटियां हैं सोने का और सोना का थाली है सोने का ग्लास है और खा के सोने वाला हूं <laughs> तो इसीलिए सोना ही सोना है तो सोच के हमने बहुत लेकिन नहीं एक शर्त पर नहीं क्या शर्त है ना आप आनंद कैसे दिखा अरे खाने आनंद कैसे नहीं आएगा इतना सोने का थाली में खाऊंगा खाने के बाद सोने का थाली मेरे हो जाएगा तो आनंद नहीं आएगा दुख थोड़ी लगेगा ठीक है लेकिन एक शर्त क्या शर्त है ना आपका सिर के ऊपर क्या करते हैं एक तलवार घूम रहा है हिल रहा है वो तलवार कैसे एक छोटे के रस्सी के द्वारा बांधा हुआ है कभी गिर जाएगा मालूम नहीं छोटा छोटा सा रस्सी सफेद रस्सी के द्वारा वो तलवार बांधा हुआ है और कैसे बांधा हुआ है बराबर डिम ऐसे गिरेगा ऐसे पेट निकल के ऐसे ढूंढ कर निकलेगा ऐसा है तो शांति से खा सकता है वो तो बोला बेचैन होके खाने का नहीं शांति में खाने का शांति हो सकता है नहीं हो सकता उसी प्रकार ये संसार में शांति क्या मिलेगा हर एक सिर के ऊपर मृत्यु चक्र कट रहा है जुगु 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 हर एक व्यक्ति के ऊपर हर एक जीव के ऊपर मृत्यु चक्र कट रहा है तो शांति क्या मिलेगा लेकिन मृत्युंजय मंत्र है मृत्युंजय मंत्र क्या है शिव जी का मृत्युंजय मंत्र नहीं मृत्युंजय मंत्र एक है व्याम हो परम औषधि मुनि मन वृत्ति प्रभुत्ति औषधम दैत्र इंद्र कर संजीवन एक औषधम श्रेय प्राप्ति कर औषधम बताते ना श्लोक में बताते ये भव भय भव भय प्रध्वंस ने भव भय भव का जो भय को नष्ट करने के लिए 
श्रेय प्राप्त कर प्रियो वन श्रीकृष्ण दिव्य श्रीकृष्ण मंत्र जब से अवतरा ने वही मंत्र किया क्या मंत्र किया कृष्ण कृष्ण पाई इसने बोला और किसको बोला नहीं पाई इसलिए बताते क्या बोलती है पाई पाई महायोगी महायोगी खाली योगी नहीं हा योगी हो क्या ईश्वर योगेश्वर योग जुक्त ईश्वर अनेक योगियों के स्वामी योगेश्वर योगेश्वर का मतलब दूसरा अर्थ है जो जोड़ने वाला योग का अर्थ जुड़ता है योग का मतलब जुड़ना है जो व्यक्ति प्रभु परम ईश्वर जो भगवान कैसे योगियों के ईश्वर सब योगी लोग ध्यान करते कि नहीं यम ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदे दिव्य रिश्ते बेदे संग करो बेदे संग प्रदो क्रम उपनिषद गायंती अंगसा मगा ध्यान गते न मनसा पश्यंती अंग योगिनो अरे ना पश्यंते अंग योगिनो यश्यंतम विदु सुर सुर गणा देवा तस्मी नो सारे योगी योगे योगी महान योगी भगवान श्री कृष्ण क्यों योगी भगवान कृष्ण परम योगी है क्या कारण है कृष्ण परम योगी क्यों परम योगी इसलिए कि ये जैसे ये योगी लोग ना आठ जगह पे विभक्त हो सकता है आठ से नौ जगह पे अपने आप को सब प्रकट नहीं कर सकते हाँ अनिमा लगिमा प्राप्ति प्रकम्य सब है हाँ आठ आठ सिद्धियां प्राप्ति कर सकते हैं और आठ जगह पे नव निधि हाँ आठ सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं आठ जगह पे प्रकट हो सकते हैं लेकिन हमारा कृष्ण ऐसे योगी नहीं है उस ऐसे योगी है खास के अंदर है बिली के अंदर है भाग के अंदर है सब जगह पे बीजा जमा सब जगह पे नहीं है यो मम पश्य सर्वत्र सर्वत्र मई पश्य सी पश्चिम प्रणस्या में शौचम प्रणस्य थी वो मेरे को सब जगह पे देखता मैं उसको सब हमारा जो कृष्ण है वो कैसे परम योगी सब जगह पे विराजमान है सब जगह पे रहते हुए देखता है एक एको देशो स्थित अग्नि जुष्ना विस्तृ था परस्यो ब्रह्मा शक्ति स्थायो की दमो जगत जिस सूर्य एक जगह पे रहती है सब जगह आलोकित करते हैं उसी पर कृष्ण चंद्र भगवान एक जगह रहते हैं सारे सारे चीज को अपने योग शक्ति प्रकाश करते हैं इसलिए भगवान परम योग इसलिए यहाँ बताते हैं योग योगी महा बताते पाई पाई महायोगी देव देव जगत पर देव देव जगत पर क्यों बोलते देवताओं के देव इसलिए बताते ना जगत प्रभु देव देवम अनंतम पुरुषोत्तम स्तुम नाम सहस्रेण पुरुष सतत स्थित पिता विषम बोलते हैं जगत प्रभु देव देवम जगतम पुरुष जगत के प्रभु कौन है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है इसलिए बताते हैं और क्या बोलते हैं नान्यम तो तो भगवान नस्ती मैं देखता हूं नान्यम अन्यम दूसरा कोई नहीं है कोई भी नहीं है आपके बिना कोई नहीं। ये भक्त को विचार होना चाहिए मेरे बिना आपके बिना कोई नहीं पर हम देख सकते हैं चैतन्य श्रोता मतलब उदाहरण आता है जब उसको गोपीनाथ पटनायक को फांसी में लटका देने वाले थे चांगा में डालेंगे ठटाक वो चांगा कैसे वाले जैसे मिक्सर होता है मिक्सर मिक्सर में आलू ये नारियल डाले हुए टुकड़े टुकड़े हो जाते पाउडर हो जाता है ऐसी एक चांगा बना गया गोपीनाथ पटनायक जो कि राजा का कर्मचारी था उसने कुछ घोड़ा का बेह करने में इधर उधर हो गया कुछ पैसा लाख एक कुछ लाख रुपया बाकी था बाकी होने के नाते वो तो उसने राजा का जो पुत्र है उसका नाम पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव ने बोले कि देखो इतना पैसा इतना क्यों देता नहीं हमें दे दूंगा मैं दे दूंगा बोला ठीक है जल्दी जल्दी मैं आता हूँ लेने को जो उनका घर पर आता है तो ये राजा के बेटे को सम्मान नहीं किया क्योंकि राजा का बेटा क्या थोड़ा इधर एक ऐसे 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 करके देखा नहीं लगा तो उसी ने बोला मेरे घोड़ा ऐसे घूम घूम के देखता नहीं कि उसके घोड़ा का बिजनेस था बोला मेरे घोड़ा ऐसे नहीं है तो उसको आया गुस्सा बोला मेरे को ऐसे देखता है तो उसी ने प्लानिंग किया जाके पुरुषोत्तम देखो बोला दिला दे, 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 राजा प्रताप उद्र को बोले देखो ये पैसा देता नहीं ठीक है किसी वालों को मैंने पैसा निकालो अरे ये तो नहीं बोला वो क्या किया उसको ऐसे चांगे में डाल दिया फांस में लगाने चांगे में डाल देगा मर जाएगा सब लोग जाके बोले महाप्रभु राजा आपका भक्त है ये गोपीनाथ पटनायक आपका भक्त है बचाओ तो महाप्रभु बोलते मैं क्यों बचाऊ वो राजा का विषय खाया राजा का संपत्ति खाया इसलिए कभी भी हमको दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को हरण नहीं करना चाहिए नियम बताता है नौकरी करते हो नौकरी में काम करने के टाइम काम करने का अगर काम नहीं ठोकेंगे तो पैसा अपने यूज नहीं कर सकते हो पैसा कृष्ण का है अगर कंपनी में काम करते हो कंपनी में नौकरी करते हो काम कर, काम करने का वो पैसा को 
अभी अगर हम वो काम करूंगे पैसा लूंगा वो पैसा का आपका अधिकार नहीं है तो भी दंड भोगना पड़ेगा वो पैसा के अधिकार कृष्ण आप सच्चो मेहनत करने पैसा लाना चाहिए नहीं तो ठकने से कृष्ण कृपया प्राप्त नहीं होता है वो प्रैक्टिकल चीज है कोई भी नौकरी करता है चक्कर करता है जो भी स्थिति में है उसी हम सारा संसार भगवान का है हम मंदिर में मंदिर में रहते हुए अगर बोलेंगे अरे मस्त खा पी रहो सोचो सो जाओ नहीं कृष्ण का है अगर ठगेंगे भगवान सबसे बड़ा ठग है ठग देगा वो सबसे बड़ा ठग कृष्ण है वो बोले तुम ठगते हो तेरे को ठगता हूँ मैं इसीलिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने देखा चांगा मेरा लगा तुम तो राजा का संपत्ति लिया मैं क्या करूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं जाऊंगा महाप्रु ऊपर से दिखाते जैसे पिता अपने पुत्र को डांटता है फटकता है गुरु अपने शिष्य को डांटता है फटकता है फटकता है क्या बोलता है फटकर देता है लेकिन अंदर से प्रेम रहता है उसी प्रकार दूसरे वर्ग है महाप्रु बचाओ महाप्रु बचाओ महाप्रु बचाओ मैं क्या करूं मैं यहां रहूंगा ज्यादा पड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा फिर बाद में पता चला बाद में तीसरे वर्ग जाते हैं भगवान चैतन्य चैतन्य बाबू बोलते हैं जगान तो प्रार्थना करो जगान तो बचेगा तो बचेगा जगान तो यहाँ पे देखाना चाहते हैं कि भगवान अगर कृष्ण को प्रोटेक्शन देंगे तो वही प्रोटेक्शन होगा भगवान जिसको रक्षा करेगा संसार में माइकल व्यक्ति बाल बंका नहीं कर सकते गारंटी नो डब तो उस समय पे हरिचंदन नामक एक व्यक्ति राजा को बोलता है राजा तुम्हारा बेटा उसको चांगा बेटा होता है मर डालेगा मर जाएगा एक मिनट बाकी है जब बचा नहीं रुको फिर हरिचंदन जाकर बोलता है राजा बोला उसको चांगा मर डालो फिर चैतन्य महाप्रु बोले मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा निकल जाऊंगा क्यों निकल जाऊंगा क्योंकि वो लोग मेरे को बोलते ये मदद कर ये मदद कर ये मदद कर मैं तो साधु संत हूँ मैं क्यों करूँ मैं उसे नहीं करूंगा तब ये प्रताप रुद्र को पता चला कि चैतन्य महाप्रु यहाँ से जाना चाहते बोले क्या करने है ना ये उनका वंश का परिवार में गड़बड़ हुआ वो पैसा का गड़बड़ हुआ इसलिए वो लोग जाकर उनके भक्त लोग महापुर को बोले महापुर बचाओ महापुर सोच रहे कि ये लोग गड़बड़ करते मेरे क्यों बचते मैं इससे अच्छे जाकर छोड़ूंगा तब चैतन्य महापुर ने बोले नहीं रुकाओ किसी भी हालत में गौर महाप्रु को रुकाओ और जितना वो जो गोपीनाथ पटना के जितना ये है उसको सब सब माफ कर दो सब माफ कर दो उसके और वरदान दे दो उसके आदो उसको डबल पेमेंट दो नहीं मेरे गौर रहना चाहिए है हमारे चैतन्य रहना चाहिए फिर बाद में महाप्रु पूछते हैं उसको तुम्हारे जब तुमको जब चांगा में डालने वाला थे चांगा मतलब फांसी में डालने वाले थे तुम क्या सोच रहा था ना मैं उस टाइम पे भगवान के नाम को सुमरण सुमिरण कर रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो वो गिनती कर स्मरण कर रहा था नाम जप कर रहा था शरीर में निशान काट करके निशान लग रहा था एक एक, एक दो तीन चार तो वहां पर पास हो गया उसी प्रकार हम देख सकते हैं उत्तरा को कष्ट नहीं आ रहा है उत्तरा किसको चिंतन कर रहे हैं भगवान को इसीलिए प्रहलाद मार्ग को कठिन आ रहा था प्रहलाद मार्ग किसको चिंतन कर रहे थे ध्रुमाज को कठिन आ रहा था ध्रुमाज किसको चिंतन किया हाँ उसी प्रकार जब हम कठिन में भगवान को चिंतन करेंगे भगवान सब कठिन से बेड़ा करेंगे क्योंकि उनका नाम क्या है सर्व समक्ष सर्व समर्थ और सर्व समक्ष सामने विराजमान होते ऐसे छिपे रहने वाला नहीं वो सामने आएंगे जो जो मेन व्यक्ति वो आएगा बड़र पे कोई बड़र पे आता कौन है कृष्ण हमारे सबसे बड़ा बड़र क्या है मृत्यु का मृत्यु का बड़ा रहेगा जो मृत्यु का बड़ा रहेगा कृष्ण बोले मैं हूं छोड़ो उसको अजा मिल को वैसे अजा मिल को जाने के टाइम पे यमराज फंसे ना यमराज को दूध पकड़े ना तो बड़र पे कौन आया भगवान का दूध है एक चुप नाम लिया उसी प्रकार यहां पर उत्तर जैसे नाम लिया ऐसे हमको स्थिति में रहती हुई कोई भी स्थिति भगवान का नाम को लेना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और सारे भक्तों को रिक्वेस्ट है कि लेक्चर हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए हम लोग जो मेहनत करके करते हैं तो देखो सबको मेहनत करना पड़ता है अभी देखो सारे भक्त हमारे टीम में सब लोग देते हैं तो आप लोग अनुरोध है कृपा करके सब लोग देखना चाहिए देखने से आप लोगों का फायदा है और हम लोग का फायदा है भगवान का नाम प्रचार होता है और आप नोट करोगे ये बनाओगे तो अच्छी रहेगा इसमें भागवतम पढ़ोगे गीता पढ़ोगे साथ साथ कोई डाउट सुनगा फोन करके पूछ सकते हो कोई चिंता नहीं लेकिन ये हर एक व्यक्ति सुनना चाहिए अभी नहीं सुन सकते हो यूट्यूब में सुनो क्योंकि कंपल्सरी सुनना चाहिए सुनने से भक्ति का पहला अंग है श्रवणम श्रवण मंगलम अगर खड्डे में जाना चाहते हो तो मत सुनो जाओ खड्डे में बीस पियो ठीक है गौरंगा